ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ನ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ವಿಂಡೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೌಸ್ನಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ವಿಂಡೋವನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಾವು ಕೈಯನ್ನು ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ತೆಗೆದು ಮೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಿಂಡೋವನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ನೀವು ಈ ಥರ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ವೆಡ್ ಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಂಡೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುವ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಬೋದು ನೀವು ಈಗ ಪೇಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪೇಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಂಡೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕನ್ನು ನೀವು ಮೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೋದು ನಾವು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ರನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಮೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ನೀವು ಈ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಇಂಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೆನೆದರೆ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರನ್ನು ನೀವು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಹೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಹೈಡ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ ಎಂದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ ಹೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೆನೆದರೆ ಮೌಸನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ಎರಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ನೀವು ಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡನ್ನು ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ನೆನೆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಬಟನನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಂಡೋಸು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಿಲ್ಲದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಟೈಟಲ್ ಬಾರನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಕಡೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಂಡೋಸು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ವಿಂಡೋಸನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗಿ ಮಾಡಬೋದು ಒಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಗಿಲ್ಲದ್ರೆ ಈ ಟೈಟಲ್ ಬಾರನ್ನು ನೀವು ಮಾನಿಟರ್ ಟಾಪ್ಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಂಡೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಕನ್ನು ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ ಈ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೆನೆದರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಪ್ ಎರೋವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆದ ವಿಂಡೋವನ್ನು ನೀವು ಮೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೆನೆದರೆ ಈ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಗಿಲ್ಲದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಡೌನ್ ಏರೋವನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಂಡೋ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆದ ವಿಂಡೋವನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೋದು ಆಗಿಲ್ಲದ್ರೆ ಈ ಟೈಟಲ್ ಬಾರನ್ನು ಟಾಪಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೋದು ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ವಿಂಡೋ ಸೈಸನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೆನೆದರೆ ಈ ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೋದು ಆಗಿಲ್ಲದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಡ್
ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಮೆನು ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಗೆ ನೀವು ಎಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ್ಯರೋ ಕೀಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಯಾವ ಕಡೆ ಬೇಕಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಮನಾಗಿ ಈ ವರ್ಕನ್ನು ನೀವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ನೀವು ಮೌಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೀಬೋರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಈ ಥರ ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ನೀವು ಮೌಸನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಐಕ್ಯಾನನ್ನು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವಿಂಡೋವನ್ನು ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಈ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಿಂಡೋ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಎರಡು ಮೂರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದರೆ ಆಲ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಿಂಡೋ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಿಂಡೋ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಮ್ ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನೀವು ಅಪ್ಪೆಯರು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಈ ವಿಂಡೋವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವಿಂಡೋವನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ವರ್ಕನ್ನು ನೀವು ಮೌಸ್ನಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ವಿಂಡೋವನ್ನು ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡನ್ನು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಶಿಫ್ಟನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೆನು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮೆನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಂಡೋವನ್ನು ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಎಂದು ನೆನೆದರೆ ಶಿಫ್ಟನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಮೆನುನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಪ್ಪೆರೋವನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವಿಂಡೋವನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಎರಡು ಮೂರು ವಿಂಡೋವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಪೇಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟ್ರಿಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಂಡೋವನ್ನು ನೀವು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೆನೆದರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗಿಲ್ಲದ್ರೆ
ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿಂಡೋನ ಈ ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಬಾರನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಂಡೋವನ್ನು ನಿಮಗೆ ರೀಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೆನೆದರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಡಿ ಕೀಯನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ನೀವು ವಿಂಡೋಸ್ ಡಿ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಂಡೋವನ್ನು ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿಲ್ಲದರೆ ನೀವು ವಿಂಡೋಸ್ ಎಮ್ ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿಂಡೋಸ್ ಎಮ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ವಿಂಡೋವನ್ನು ನೀವು ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೆನೆದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಎಮ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಮೂರು ವಿಂಡೋ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು 